పిల్లలు దేవుడు ఉంటారు అంటారు కానీ చాలామంది పిల్లలు అమ్మ నాన్న లేక అనాథాలుగా బ్రతుకుతుంటారు అండ్ చాలామంది రోడ్ల మీద అడుక్కుంటూ ఉంటారు అండ్ చాలామంది పిల్లల్ని అమ్మాయి పోతుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా రెస్క్యూ చేసుకుని మేము తీసుకొస్తుంటాం అనమాట చాలామందిని బ్యాంగ్లూరులో అమ్మేస్తుంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చాము చాలామంది పిల్లలు అనాథాలుగా ఉంటే వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని తీసుకొచ్చాము చాలామంది పిల్లలు రోడ్ మీద అడుక్కుంటుంటే వాళ్ళ గార్డియన్స్ని అండ్ ఎంతోమంది మాఫియా వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి మరి తీసుకొచ్చాము ఈ పిల్లలు అందరు కూడా మీ కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఇవాళ మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న చాలా మంది పెద్దవాళ్ళకి అన్నం పెట్టబోతున్నాం సో వీళ్ళ కోసం ఇవాళ స్పెషల్ సాంబార్ చేస్తున్నాం అనమాట గ్యాస్ ఫైనలీ ఆ ఫుడ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా కష్టపడ్డాం నేను నా టీం కలిసి ఇదిగో మీ కళ్ళ ముందు ఈ ఫుడ్ మొత్తం రెడీగా ఉంది సో ఇంత కష్టపడితే కానీ ఫుడ్ మొత్తం కుక్ చేయలేము మేము మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచి ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా కుక్ చేస్తాం నేను నా టీం కలిసి అంతమంది పేదవాళ్ళు ఆకలి తీర్చే ఆనందంలో కష్టం మొత్తం మర్చిపోతుంటాము సో ఇవాళ మీరు చూడొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పేషెంట్స్కి మనం ఫుడ్ పెడుతుంటాం సో పేషెంట్స్కి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్ కావాలి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చాలామంది విలేజెస్ నుంచి వస్తారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి బేసికలీ డబ్బులు ఉన్నదంతా కూడా వాళ్ళు మెడిసిన్స్కి వాటి ఖర్చు పెడుతుంటారు సో కాస్త ఒక వంద రూపాయలు మిగిలినా కూడా చాలు మెడిసిన్స్కి యూజ్ చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో వస్తారనమాట అలాంటి వాళ్ళకి మనము కనీసం ఒక ప్లేట్ ఫుడ్ పెడితే వంద రెండు వందల రూపాయలు తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతాము అండ్ ఇంత మంచి ఫుడ్ పెడుతుంటే వాళ్ళందరూ కూడా తిని తొందరగా క్యూర్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తున్నారు అంతకంటే ఆనందం మాకు ఇంకో విషయం ఉండదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు ఇవాళ వాళ్ళ అకేషన్స్ వేరున్నాయి సో అకేషన్స్కి అకార్డింగ్లీ మనం ఇవాళ కుకింగ్ చేయడం జరిగింది ప్లస్ మీరు చూస్తున్న ఇక్కడ చాలా మందిలో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట ఈ కుకింగ్ ప్రాసెస్లో మనకు మెయిన్గా వంకాయ లేకుండా చూసుకుంటాం ఎందుకంటే వంకాయలు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి వాడకూడదు సో ఇలాంటి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ ఫుడ్ ఈవెంట్స్ మనం చేస్తుంటాం రెగ్యులర్గా మనిషి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు జాలు చూపించడం కాదు వీలైతే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనే నా ఇంటెన్షన్ సో ఎలాగైనా సరే కుక్ చేసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఒక లైఫ్లో ఒక చేంజ్ తీసుకురావాలనేది నా ఇంటెన్షన్ ఉండేది సో అందుకని ఆ ఫీడ్ దాంగరి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆ ఫీడ్ దాంగరి ప్రాజెక్ట్ కాస్త ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మన కళ్ళ ముందు అన్నదాత ప్రాజెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది ఇప్పుడు మనం డైలీ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్కి ఎవ్రీడే ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నాము సో వీక్లీ టెన్ మెంబర్స్కి ఎక్కడ డైలీ త్రీ థౌసండ్ టు ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్కి ఎక్కడ సో ఇంత హెవీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీ అందరి ప్రేమ అండ్ సపోర్ట్ వల్ల జరిగింది అండ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు మై టీమ్ అండ్ స్పాన్సర్స్ అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఇంతమంది ఆకలి తీరుస్తున్నారు మీరు భగవంతుడు ఎల్లప్పుడు సుఖ సంతోషం ఆయుధ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మాకు పేదవాళ్ళకి అన్నం పెడుతున్నారు మీరు అందరూ క్షేమంగా ఉంటే మేము క్షేమంగా ఉంటాం నేను వచ్చినప్పుడు ఎన్జిఓ సెక్టర్లో చాలా నెగిటివిటీ ఉండేది అనమాట ఎన్జిఓస్ అంటే డబ్బుల కోసం వచ్చాయి రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్ కోసం వచ్చాయి అని చెప్పేసి ఆ కంప్లీట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ని చేంజ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం చేశాను అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ చాలా మంది ఆలోచనలు మార్చాను చాలా మందికి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాను సర్వ్ నిడీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు వరకు మేము కొన్ని కోట్ల మంది స్పాన్సర్స్తో పనిచేసాము చాలా మంది పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాము చాలా మంది జీవితాలు మార్చాము అండ్ చాలా మంది ఆకలి తీర్చాము సో ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నందుకు నాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది అండ్ సపోర్ట్ చేసిన స్పాన్సర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉన్నారు 
సో మనం బస్సు తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న పేదవాళ్ళు అందరికీ ఫుడ్ పెట్టేసాము ఇప్పుడు మనం నీలోపురం హాస్పిటల్ దగ్గరకు వచ్చాము నీలోపురం అండ్ ఎంఎంజ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రెండు కూడా ఇక్కడే ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది ఉంటారు వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి భోజనం పెట్టడానికి వచ్చాము ఇప్పుడు మనం డైలీ వస్తుంటాం వాళ్ళందరికీ అలవాటు మనం రావడం సో మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతమంది ఆకలి తీర్చినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ముందు ప్రపంచంలో ఏది కూడా సరిపడదు అది మా ఈ అన్నదాత ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు ఆకలి తీర్చాలి ఆకలి చావుల్ని ఆపాలి అండ్ అలాగే ఎంతోమంది బెగ్గర్ సిటీల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా అన్నం మాత్రమే పెట్టి డబ్బుల్ని తగ్గించి ఆ ఫేక్ బెగ్గర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సిటీని తీసి ఓన్లీ జెన్యున్గా ప్రాబ్లమ్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో అనాథలుగా మిగిలిపోయారో వాళ్ళని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలనేది మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈ అన్నదాత ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత కొన్ని వేల మందికి జీవితాన్ని ఇచ్చింది అండ్ కొన్ని కోట్ల మందికి అన్నం పెట్టింది ఈ అన్నదాత ప్రాజెక్ట్కి సపోర్ట్ చేసిన మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా మీ అందరి సపోర్ట్ వల్ల కొన్ని వేల మంది జీవితాలు మారాయి అండ్ ఇలాగే మనం అందరం కలిసి మారుస్తూ ఉన్నాం సో నేను చేసే సేవలు చూసి నేను కంటిన్యూగా సర్వీస్ చేస్తున్నా డే అండ్ నైట్ అని చెప్పేసి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకున్నా అని చెప్పేసి మా పేరెంట్స్ రియలైజ్ అయ్యారు అనమాట వాళ్ళు కూడా బీఆర్ఎస్ తీసుకొని అన్నీ గివప్ చేసేసి ఫైనలీ నా దగ్గరకు వచ్చేసారి నాతో కూడా ఉండాలి నాతో పాటు సర్వీస్ చేయాలి కంట్రీకి అని మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా యాక్చువల్లీ అనాథాశ్రమం చూసుకుంటారు చిన్న పిల్లలు అందరినీ కూడా వాళ్ళు అమ్మనాగా నాన్నలాగా చూసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు వచ్చి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది చిన్న పిల్లలు కాస్త పెద్ద వాళ్ళు సో చాలా ప్రేమని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు పిల్లల్ని అంటే గౌతమ్ జీన్స్లోని ఇది వచ్చింది సేవా కార్యక్రమాలు అనేది అనుకుంటున్నాను అంతకు ముందు నుంచి వాళ్ళ తాత వాళ్ళు కూడా సొసైటీకి చేసేవాళ్ళు నేను సిఎస్ఎఫ్లో పనిచేశాను ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో బీఆర్ఎస్ తీసుకుని వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా చేశాను సో గౌతమ్ చెప్పినప్పుడు మేమేమి అతను పాజిటివ్గానే రియాక్ట్ అయ్యాము సో గౌతమ్తో పాటు కలిసి మేము కూడా పనిచేస్తాం మా దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫోర్ పిల్లలు ఉంటారండి ట్వంటీ సెవెన్ గర్ల్స్ ట్వంటీ సెవెన్ బాయ్స్ గర్ల్స్ సపరేట్ బాయ్స్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది గర్ల్స్కి ఒక వార్డెన్ ఉన్నారు నేను ఇన్ఛార్జిగా చూసుకుంటాను తర్వాత వన్ వన్ కుక్ ఉండాది ఒక అమ్మాయి కేర్ టేకర్ కూడా ఉంటుంది అట్లాగే బాయ్స్ కూడా మా హస్బెండ్ ఇన్ఛార్జ్ తర్వాత ఒక వార్డెన్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇంకొక అతను కూడా ఉన్నారు అనమాట వీళ్ళందరూ చూసుకుంటాము ఇక్కడ కుకింగ్ మాత్రం ఇక్కడ గర్ల్స్ దగ్గర కుక్ చేసి మేము బాయ్స్ కూడా పంపిస్తున్నాం యాక్చువల్గా మేము ఆర్ఫన్స్ పెడదాం అనుకున్నామండి స్టార్టింగ్లో ఆర్ఫన్స్ ఫుల్ ఆర్ఫన్స్ ఎక్కడ దొరకరు మనకి అక్కడ స్లమ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ర్యాక్ పెక్కర్స్ ఇలాంటి పిల్లలందరినీ తీసుకొచ్చి మేము స్టార్ట్ చేసాం టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేసాము హోమ్ని తర్వాత కొంతమంది మళ్ళీ సీడబ్ల్యూ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది దాని అండర్లో ఈ పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ త్రూ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ తీసుకోకూడదు వాళ్ళ త్రూ మేము తీసుకుంటాం సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నారు అమ్మ నాన్న అన్నయ్య మంచి చూసుకుంటారు రోజుకి వెరైటీస్ వెరైటీస్ పెడతారు చికెన్ ఫిష్ ఒక్కొక్కసారి మటన్ వెజిటేబుల్స్ కర్రీస్ ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి బిర్యానీ రైస్ అట్లా సింగర్ హోమ్లో ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నా ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ బాగుంటుంది ఇంకా హోమ్లో కూడా అంతా బాగుంటుంది అన్న వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు బయటికి కూడా తీసుకెళ్తారు మౌంటేపేర జల్విహార్ అట్లాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తారు అన్న వాళ్ళు ఇంకా ఫుడ్ కూడా చాలా బాగా పెడతాడు ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మంచిగా చేపిస్తారు అంటే డ్యాన్సింగ్ పెయింటింగ్ అక్కడ నేర్పిస్తారు మేము చాలా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది అమ్మ వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటారు సర్వీస్ అంటే ఓన్లీ టైం మాత్రమే ఇవ్వాలండి మీరు జాబ్లో ఉన్నా లేకన్నా ఎవరైనా సర్వీస్ చేయొచ్చు మీకు సాటర్డే సండే హాలిడేస్ ఉంటే ఏ హోమ్స్కి వెళ్ళి మీకు తెలిసిన ఏదైనా చేయొచ్చు మీకు తెలిసిన భాషలు నేర్పించవచ్చు లేదంటే వంటను నేర్పించవచ్చు లేదా మీకు డ్యాన్స్ వస్తే డ్యాన్స్ నేర్పించవచ్చు సింగింగ్ నేర్పించవచ్చు లాంగ్వేజ్ ఏదైనా మీకు తెలిసింది ఏది చెప్పినా అది సర్వీస్ టైం ఇవ్వాలంటే సర్వీస్ అంటే టైమే నేను జాబ్ చేస్తున్నాను నేను అది చేయలేను ఇది చేయలేను అనుకునేది ఏం లేదు సర్వీస్లో మీరు ఎవరికి ఏమైనా
అంతేగాని సర్వీస్ అంటే ఏదో లైఫ్ లాంగ్ మనమే చేయాలి రెండోది ఇంకోటి ఉద్దేశాలు ఏమంటే యాభై ఆరు తర్వాత మేము దీనికి దైవభక్తికి వెళ్తాము ఏ వేళలో యాభై ఆరు వేల తర్వాత నువ్వు బతుకుతావో లేదో మనకు తెలియదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేయడమే మంచిది సో సొసైటీకి నువ్వు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు నీ టైం ఇవ్వాలంత ఆ టైం నువ్వు ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటే సాటర్డే సండేలో టూ త్రీ అవర్స్ వెళ్ళి ఏ హోమ్ దగ్గరగా ఉంటే వాళ్ళకి సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు రెండోది మా పిల్లలకు మేము అన్ని డ్యాన్స్ సింగింగ్ అందించి పెయింటింగ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పేస్తాము వాళ్ళు కూడా స్టేట్ లెవెల్లో కూడా వెళ్తారు మా వాళ్ళకు కూచిపూడి డ్యాన్స్ అన్ని డ్యాన్సులు నేర్పిస్తుంటాము టూ అవర్స్ వరకు డ్యాన్స్ చేయగలిగే కెపాసిటీ మా పిల్లలకు ఉంటుంది సో పిల్లలు వాళ్ళ చదువును బట్టి మేము వాళ్ళని పైకి తీసుకెళ్తూ ఉంటాము పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వరకు మా దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కూడా మేమే జాబ్స్ ఇస్తాం వాళ్ళకి అంటే యాక్చువల్గా గౌతమ్ పర్పస్ ఏమంటే పిల్లల్ని ఒక పీజీ ఎంఏ ఎంఎస్సీ లాగా ఎంఎస్డబ్ల్యూ కుట్టుంటుంది మాస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్కర్స్ అది చేయించేసి త్రోఅట్ ఇండియాలో ఇలాంటి హోమ్స్ పెట్టాలి ఎక్కడైనా అనాథ పిల్లలు అందరూ ఉంటారు హోమ్స్ పెట్టాలన్న తాటు గౌతమ్కి అయితే ఉందండి మంచిగా చదివిస్తున్నారు మంచిగా ఫుడ్ పెడుతున్నారు మా గౌతమ్ అన్న కానీ మాకు మంచిగా చూసుకుంటున్నారు మాకు ఇక్కడ అమ్మ నాన్న అని పేరు కాకుండా ఇక్కడ ఇంకా అమ్మ నాన్న కానీ ఉన్నారు మాకు మంచిగా చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడ అవ్వ అత్త అనకుండా అందరు లేకుండా అందరు అన్న తమ్ములు ఉంటాం అందరు కలిసి మెలిసి ఉంటాం ఒకరికొకరు సాయం కానీ చేసుకుంటాం ఎవరికైనా ఏమైనా ఆపదం వచ్చినా మా నాన్న అందరినీ చూసుకుంటారు మంచిగా ప్రేమతోటి ఏమైనా మంచి మాటలు చెప్పాలన్నా మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఇన్నే ఉంటారు మాకు అన్నీ మంచిగా చెప్తారు ఫుడ్ ముడ్డు అన్నీ మంచిగా చూసుకుంటారు మాకు ఏమైనా బట్టలు గిట్టలు ఏమైనా కావాలన్నా స్పాన్సర్కి ఫోన్ చేసి మాకు కావాల్సిందని కొన్ని ఇస్తారు చూస్తున్నారు కదా ఈ ఎస్ఎన్జీ ఫ్యాషన్ వాళ్ళు మెయిన్గా స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అండ్ అంతకంటే తక్కువ పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అందరికీ కూడా రీజనబుల్ రేట్స్లో ఈ బట్టలు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి నచ్చిన బట్టలు మేము సేల్ చేయాలనేది మా మెయిన్ టార్గెట్ ఉన్నింది సో లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి డెఫినెట్లీ మీరు చాలా ఒక్కటి కొనాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పది కొనుక్కొని వెళ్తారు అంత బాగుంటాయి డ్రెస్సెస్ కూడా ఇక్కడ అండ్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్నాయి అందుకనే హోల్సేల్లో సేల్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కావచ్చు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరే కొనుక్కొని ఈ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి మీకు అందిస్తున్నాము సో ఈ షాప్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే దీంట్లో వచ్చే ప్రతి ఇన్కమ్ కూడా పేదవాళ్ళకి సేవకి వెళ్ళాలనేది మా మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట సో ఇదేదో బిజినెస్ లాగా స్టార్ట్ చేయడం కాదు మా ఇంటెన్షన్ మీరు ప్రతి క్లాత్ ఏదైతే కొంటారో ఆ క్లాత్ నుంచి వచ్చే మనీ మొత్తం కూడా ఒక పేదవాడు ఆకలి తీరుస్తుంది ఒక పేదవాడి జీవితాన్ని మారుస్తుంది గాయస్ ఛానల్గా మేము స్లమ్లో ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాము ఆ స్లమ్లో చాలా మంది పిల్లలు పాత బట్టలు వేసుకొని వస్తుంటారు అనమాట ఆ స్లమ్ వీడియో మన ఒక స్పాన్సర్ చూసారనమాట తను యాక్చువల్లీ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాడు ఇట్లా కొత్త బట్టలు తీసుకొని ఆ పిల్లలందరికీ డొనేట్ చేయాలి వాళ్ళ మొక్కలు స్మైల్స్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి తను మనకు కాల్ చేయడం జరిగింది థర్టీ టు ఫార్టీ కిడ్స్కి తను కొత్త క్లోత్స్ని డొనేట్ చేయబోతున్నారు ఇవాళ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మా స్టోర్ నుంచి అంతమంది పిల్లలకి మంచి బట్టలు వెళ్తున్నాయి సో మీరు కూడా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఒకటి ఉంది మీరు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీరు కూడా అలాంటి బట్టలు ఆర్గనైజర్స్లో కావచ్చు స్లమ్స్లో కావచ్చు చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళందరికీ డొనేట్ చేయాలనుకుంటే వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి ఇది గోపుచ్చి నీకే అది బాగుందా మంచిగుందా ఇదిగారా పట్టుకో బాగుందా చూసారు కదా మన షాప్లో ఉన్న క్లోత్స్ అన్ని పిల్లలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నారో ఆ బట్టలు వేసుకున్నాక ఆ బట్టలకి అందం వచ్చింది పిల్లలందరూ వేసుకున్నాక చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకైతే 
जनरल का चाल मंद ओल्ड क्लोज डोनेट चेस्ट उन्हें डरो चिन्ह पिलाल की कानी अलग का कौन डा माना स्पॉन्सर संदर्भ गड़ा कुत्ते बटल कोनी वाला अंदर किस्त नेरो चूसा रे यंता आनंद दंगा पिलाल बेस कुंट नेरो वाला आनंद दंगा टेक गप्पा इश्चम भूमि दे दी उन्हें दो सो ओपेल मेरे कुत्ते बटल डोनेट चालियां Donations ada kau dah asal yang lain mana mui ok organisation ranjau je, cengja pi cahala ishallo alasan cerita jari gende. Finally ini ente mana BM mana concert mana kita so cahala cahala kala ni cengja BM mana itu mana ko free ga istun tera orang ninety month kau cuma ada gini apa tu BM mana free ga istamu ye mana kau nda. Gupper BM mana ko concert start ini apa tu. Inti ni kelly orang ini mana team gal si, well inti ni kelly Gupper BM miris te, a Gupper BM mana yang tamat di pedal ke mana mana berita ni apa sese teli jari jari gende. Balandar gula concert ni istu badi balandar gula cahala mandi donate cie sal rice ni. So makku double ada kau nda ni cahala mandi rice cie sal. So akan ini cie ma platform start ini mana. Aro ini cie ipur orang kau nda ni apa donation sebab ni ada galedo. Ini kan ni ini field sodale sese wacih ni donation sari gede organisation sari jadi ni kado. Nak nak cie ni field lo kawal sini ni nak dorik ini mana mana. Like, beri awal makala cina on create chase ni, baru ananda mana kawali, ada yang kau real kick ni istana ni nan kunta. So, a kick course mana ini sahut soal ini jobs mana sih finally kerja cie, a kick course ni penting an mana. And donations adik itu mana jiwit anto adu itu ni mandali. So, mana mau wala ki nacce tadi service chase te, kasih sanga wala mundu kos teru mana support chase teru nuko diima to ikarda kocchan ni nu. And the twelve years ni cie ok kerupa ni nara kunda, andar ni inspire jas tu, na work ni inspire tad chase tu ikarda kocchan nu. Pilal lo dewo dunta ran teru, kani cahaman pilal lo amman an leka anadal gabra tuk tun teru, and cahaman de road lo me daru kuntu tun teru, and cahaman de pilal ni ammai bo tun teru. So alan tu al andar ni kore rescue jas kmi mtis kos tun tawan mata. Cahal mandi ni bank dulu lama esen tu valan disko cahamu. Cahal mandi pilal anada dalga unte valagun cinc information dulu skon disko cahamu. Cahal mandi pilal road mit aduk kun tu unte vala guardians ni and ento mandi mafia alto fight jess mari disko cahamu. Igi pilal andar gun mikalal mandi puri unna ro. So inta unna pur pilal disko cahamu mata. Ipur inta pilal ayar bilan dani gora choose kunde mama nana matra me. Puna nela juice kunar cina punce. Antekan teku ganie bilan juice kunar ro. A pilal mokalat cina we dani saksho. Starting my home, 10 to 15 members in the world. Now, I have 45 members in the world. There are many people in the country. They also pray for each other. 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 So, I am very proud of you. If you are interested in this Indian, we have a custom. If you are interested in this Indian, we have a custom. If you are interested in this Indian, you will try to get negative. But if you are interested in this Indian, you will be able to get a good job. I am going to start my parents with this Indian. So, my efforts are genuine. My efforts are genuine. My efforts are genuine. I am supporting you. There are many people who are on the road. There are many people who are on the road. Cara mandi pelajar traffic dah utna, like walanda, nama ibu utna ru. Cara mandi sexually abuse utna, bilandar guru ini cikoda tilskun damu walanda, kiki manch bawisyat ni damu, beri lagi preman ini support ni isto. And in our home, we have only chadu, 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 and we have to learn interest in our home. We have to learn sports, dance, and curricular activities. We have to learn interest in our home. And we have to learn what we have to learn. We have to learn what we have to learn. So, there are no restrictions. We have to learn the freedom of every kid. We have to learn the freedom of speech and the freedom of happiness. We have to learn what we have to learn and create what we have to learn. A happiness ninja chase tu untamu. Ninja se projects anit lagu ni nak baga istu main di antikrel project an mana. Ibrane ni anadal chen pote nak telusu cahal mandi first of all chen pote degar keleru and cahal super stitches feelings pet kani walai lalur gani pakan orang gula woni eru. Cahal mandi government hospital ni food bete tabudu. Oka situation jari gende. Food bete tu nanu, wenka na cahalan ledus naro, and ladies and dawal la pilla ledus naro. Akar dawa katan chenper an mata. Anki dawal family anta gudu ochindi, dawal anta gudu akar dawa treatment jess kunaru, treatment jess tu una double ni kacch bete jess kunaru. Akar kya mangal sutra gudu takut bete ame last ki mobil ni kapar kolan jepe si. Finally ame kapar kuna prayitan jess ni gane, but unfortunate an chenperu. 
సో ఆ టైం తర్వాత వాళ్ళు అందరినీ అడుగుతున్నారు డబ్బులు మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి మేము అంత క్రియలు చేయండి మా ఆయనకి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటే నా దగ్గరకు వచ్చారనమాట చాలా బాధగా అనిపించింది ఎందుకంటే మామూలుగా అడుక్కోవడం వేరు ఒక మనిషి చనిపోయాక అంత్యక్రియలు అడగ అడగడం వేరు అనేది అంటే నాకు ఆ టైంలో చాలా హార్డ్ బ్రేకింగ్ అనిపించింది అసలు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకు జరుగుతాయి గవర్నమెంట్ ఉంది ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంతమంది మనం బ్రతుకున్నాము కానీ ఆ మనిషి ఎందుకు అనాథగా చనిపోతున్నాడు అండ్ ఇంతమంది బ్రతుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఎవరైనా ఎన్జిఓ సాయం చేయొచ్చు కదా లేదా మనం పబ్లిక్ సాయం చేయొచ్చు కదా అని అనుకున్నప్పుడు ఒక నండం ఎందుకు నేనే ఏం చేస్తున్నా నేనే సాయం చేయలేదు కదా వాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ నేను ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆమెకి నేను నేను డబ్బులు ఇవ్వనమ్మా కానీ నేను వస్తాను నీతో పాటు అంతేకాదు నేను చేస్తానని చెప్పేసి ఆరోజు తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ అనమాట అలా మంగళసూత్రం తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితి రాకూడదు ఏ ఆడదానికైనా అండ్ ఎవరికైనా కూడా అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళందరూ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొని ఆ రోజు నుంచి అంతక్రియలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అదే కాదు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్కి నేను ఎలా అయితే చాలా మంది రోడ్ల మీద ఉండే వెళ్ళి రోడ్ల మీద ఉండే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఆశ్రమాలు జాయిన్ చేసేవాడిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒక హామీ ఇచ్చా కొడుకుగా అండ్ వాళ్ళ మనవాడిగా వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేషన్స్ ప్రకారము నేను బ్రతుకున్నంత వరకు మీరు అనదాలు కాదు అండ్ మీరు చనిపోయాక మీ ఆత్మ కూడా అనదగా చనిపో వెళ్ళకూడదు అనేది నా ప్రయత్నం అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది సో అలా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో చనిపోయిన వాళ్ళందరి గురించి నాకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి జనరల్ హైదరాబాద్లో అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా చాలా మంది రోడ్ల మీద హాస్పిటల్స్ ముందు చనిపోయినప్పుడు ఫుడ్ పాత్ మీద చనిపోయినప్పుడు నాకు కాల్స్ వస్తుంటాయి రిలీజియన్స్కి కూడా మీరు ముస్లిం కావచ్చు హిందూ కావచ్చు లేదా క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు వాళ్ళ రిలీజియన్స్ ప్రకారం నేను వాళ్ళందరికీ అంత్యక్రియలు చేస్తాను ఎందుకంటే ముస్లిం అనే మనిషికి నేను హిందువులాగా చేస్తే ఆత్మకు శాంతి కలగదు అంటారు సో వాళ్ళ రిలీజియన్స్ ప్రకారం వాళ్ళ డ్రెస్ అటైర్లోకి వెళ్ళి ఆ డ్రెస్ వేసుకొని ఆ ఇప్పుడు ముస్లిం అయితే మేబీ అక్కడ ఉన్న ముస్లిం సోదరు సోదరులందరితో కలిసి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి అక్కడ నేను వెళ్ళి బరియల్ గ్రౌండ్లో వాళ్ళ ప్ర రీచర్స్ ప్రకారం లాస్ట్ ఎయిర్స్ చేస్తుంటాను క్రిస్టియన్స్ అయితే ఫాదర్తో వెళ్ళి ఆ కొఫిన్లో వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి అంతక్రియలు చేస్తుంటాను హిందూస్ అయితే నేను క్యాజువల్గా ఎలా అయితే చేస్తానో జనరల్గా మనం పాడేగట్టి అవన్నీ కూడా చేస్తుంటాను మేబీ బతుకున్న వాళ్ళని మోసం చేసాం కానీ ఆత్మని మోసం చేయలేం అవి చూస్తుంటాయి అండ్ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్స్లో నాతో పాటు నలుగురు ఎవరు వచ్చారు నన్ను పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని చూస్తుంటారు అనమాట ఆ ఆత్మలకి నేను ఒక సమాధానం చెప్పాలి మీకోసం ఇక్కడ గౌతమ్ అనే మనిషి బ్రతుకున్నాడు మేమంతా బ్రతుకున్నప్పుడు మీరు అనదాలు కాదు అని ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఇంత కష్టపడుతుంటాను చాలా కష్టాలు వచ్చే ఒక ప్రాజెక్ట్లో చాలామంది ఆపేయడానికి నేను ప్రయత్నించారు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కావచ్చు లేకపోతే మా పేరెంట్స్ కావచ్చు లేదంటే రిలేటివ్స్ కావచ్చు నీకు ఎందుకు ఈ పని అసలు నువ్వు ఇది చేస్తే నీకు అవి అంటుకుంటే ఇవి అంటుకుంటే అని చెప్పేసి బట్ నేను ఒకటే అనుకున్నా ఇలా అనుకుంటే ఎవరు కూడా చేయలేరు కదా సో ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్నప్పుడే కదా ఒక ఒక అడుగు అనేది ముందుకు వస్తుంది సో ఫైనలీ ఆ ఇనిషియేటివ్ నేను తీసుకున్నా అందరినీ కాదని ఫైనలీ ఇప్పుడు నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మూడు వేల మందికి చేశాను మీ ముందు హెల్దీగా కూర్చున్నా ఇప్పుడు కూడా అండ్ అంతక్రియలు నేను చేసేటప్పుడు ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకున్నా అంటే మనము జనరల్గా కరలు వాడుతుంటారు అంతక్రియలు చేసేటప్పుడు హిందూస్ అయితే ఈ చెట్లను కొట్టడం అనే కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చేది కదా ఇంకా నేను నేచర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము సో ఇలా కాకుండా మనకున్న ఆల్టర్నేట్ సోర్సెస్ వెతకడం స్టార్ట్ చేశా సో అప్పుడు నాకు ఆవు పేడతో కర్రలు చేస్తారనే ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది ఎక్కడో నార్త్ ఇండియాలో చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ బట్ సౌత్ ఇండియాలో చాలా చాలా తక్కువ మంది ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు సో నేను ఎందుకు తీసుకోకూడదని నేను నా టీం కలిసి ఆవు పేడని సేకరించి దాని ద్వారా మేము పేడ కర్రలు తయారు చేసేవాళ్ళం చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్ అండ్ చాలా ఆడుగా ఉంటుంది లైక్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ గివ్ అప్ చేయలేదు ఎప్పుడు లైఫ్లో వాటిని ఎలాగైనా సరే ఎండబెట్టి ఫైనలీ మేము ఆ కర్రల మీద ఆ దేహాన్ని పెట్టి మేము అంతక్రియలు చేసేవాళ్ళం ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకు ఫారెన్లో ఉన్న చాలామంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు వచ్చి మనకు డాక్యుమెంట్ ఇస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇండియాలో అండ్ వీఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఆ షూట్ చేసిన మొత్తం వీడియోస్ని కూడా ఆ లాస్ట్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ని వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకి నేర్పిస్తూ వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇండియా గురించి యాక్చువల్లీ చాలామంది సర్వీసెస్ చేస్తున్నారు కానీ బట్ రియల్గా నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు వరల్డ్లో ఆ రియల్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళే వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ నేను కూడా కావాలని చెప్పేసి నా ఇంటెన్షన్ సో దానికోసం నేను బైకర్గా మారబోతున్నాను అండ్ మీ అందరి ముందుకు కూడా ఒక కొత్త అంగిలే రాబోతున్నాను సర్వీస్ని కూడా ఒక డిఫరెంట్ వేలో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మీ అందరికి చూపించబోతున్నా డెఫినెట్లీ యూ ఆల్ గోన్ అలవ్ ఇట్ మీ అందరికి